안녕하십니까 아름다운 세상 만들기의 아세맘 빈드입니다. 건축을 하는 데 있어서 인허가와 사용 승리에 필요한 절차는 여러 가지가 있습니다. 우리는 전원주택 같은 단독주택이기 때문에 그에 대해서만 알아보겠습니다. 앞서 두 편의 영상으로 올렸던 전남 담양 2층 32평 전원주택의 건축 문의에서 계획 설계 그리고 건축공사와 부대공사 그리고 그 모든 행위를 최종적으로 마무리하는 사용 승인까지 전체 진행 절차에 대해서 설명을 드리겠습니다. 오늘 영상은 구독자 분들의 취향에 따라서 별 재미가 없을 수도 있겠습니다만 내 집을 짓는 데 있어서 눈에 보이는 건축공사 과정 외에 사전에 진행되는 허가 절차와 사후에 진행되는 준공 절차도 일정 부분 알아두시는 것도 좋겠다는 생각으로 이 영상을 만들었습니다. 그리고 영상 중간에는 이 주택의 내부 영상이 있는데 흔들림이 다소 있는 4분 45초 짜리 영상이 있습니다. 이 집은 잘 지은 집이거나 비싼 자재로 지은 집은 아닙니다. 저희 아세만 빌드로 건축 문의를 하였고 상호 긴밀한 협의 후에 만족한 설계를 컨펌 받은 그 내용으로 인허가와 공사를 수행해서 준공을 받아 현재 5년째 거주하고 있습니다. 우선 이 집을 짓는 데 있어서 진행했었던 전 과정이 담긴 파일입니다. 대략 9가지가 있는데요. 세부적으로 살펴보겠습니다. 첫 번째 폴더에는 기본 자료가 들어있습니다. 건축주 인적 사항이 있고 건축 문의 시에 건축 예정지 집원을 통해서 기본 자료를 검토하게 됩니다. 가장 기본적 자료인 토지용 계획 확인인데요. 이건 토지의 주민등록증이라고 말할 수 있겠습니다. 지목과 면적 등에 대해서 나오는데 여기서 가장 중요한 것은 다른 법령에 따른 지역지구 내용을 반드시 확인할 필요가 있습니다. 일부 가축 사육 제한이나 전부 가축 사육 제한 구역이 가장 좋은 조건이라고 말씀드리겠습니다. 이 내용에 대해서는 아세만 빌더 영상 중에서 절대 사면 안 되는 땅 2의 그 이유가 설명이 되어 있습니다. 다음은 최초 건축 문의 시 건축주께서 참고 자료로 보내준 현장 사진입니다. 그리고 직접 공간을 생각해 본 스케치도 두 가지가 있습니다. 잘 그리지는 못하더라도 이런 자료가 저희가 공간 구성의 의도를 충분히 헤아릴 수 있기 때문에 도움이 되고 있습니다. 그 다음 진행 과정은 경계 복원 청약입니다. 집을 지으려면 먼저 경계 측량을 해서 내 땅의 경계가 어디까지인지 그리고 인접 대지와의 어떤 문제가 없는지에 대해서도 확인하는 과정이기도 하지만 집을 짓는 건축공사를 시작할 때 대지 경계선에 따라 설계 시에 지정이 된 이역거리를 정확하게 확보를 하고 오차와 편차를 없애기 위함입니다. 측량은 국토정보공사에 신청을 해야 하고 측량 비용을 선납하게 되면 측량 지정 날짜를 문자로 알려줍니다. 날짜가 지정이 되면 내 땅과 인접한 소유주에게 연락을 해서 함께 참관하는 것이 이웃과의 시비 소재를 원천적으로 방지할 수 있습니다. 측량을 한 후에 측량 성과도를 받게 됩니다. 경계 지점이 빨간색 원으로 표기가 되고 현장에서는 빨간색 측량 말뚝을 박아서 경계점을 지정해 줍니다. 사진처럼 때로는 도로에 있을 수도 있고 남의 집 안에 있는 경우도 있습니다. 그래서 대지 경계 이웃분과 청량을 함께 참관해야 하는 이유가 여기에 있는 겁니다. 나머지 자료는 청량 책임자와 기사분들의 인적 사항과 사인이 있어서 패스를 하겠습니다. 그 다음은 건축 주민과 설계 도면을 확정하면 미리 지정된 건축사 사무소로 도면을 송부해서 인허가 절차 업무를 진행시킵니다. 그때 필요한 서류는 건축 주 인적 사항과 신분증, 대한민국 모든 건설과 건축에 관한 허가와 사용 승인, 이러한 것들을 관리 하는 세음터의 건축사님께서 대관 업무를 대행하기 위해 건축주분의 대리인 위임장과 인감증명서 그리고 도장을 받게 됩니다. 인감증명서에는 건축 허가용이라고 적어두는 것이 좋습니다. 또 하나는 통장 사본인데요. 건축공사를 완료해야 본정기가 인입이 되기 때문에 공사 기간 동안에는 임시정기를 신청해서 사용을 합니다. 임시정기를 사용하기 위해서는 우선 한점 불입금을 선납을 해야 되는데 공사가 끝나고 본정기가 인입이 되었을 때 임시정기에 대한 예치금을 이 통장으로 돌려받기 위함입니다. 
두 번째 폴더는 건축주님 제안 사항입니다. 최초 건축 문의 때 본인들의 생각을 정리해서 보내준 것인데요. 건축 전반에 대한 건축주님의 의중을 가늠해 볼수 있는 참고 자료입니다. 그에 맞춰서 계획 설계를 진행하는 과정에서 건축주님이 보내주신 회신 중에 하나입니다. 세 번째와 네 번째 폴더는 건축 도면에 관한 것입니다. 설계실에서 기본 방향을 잡고 건축주님과 몇 차례 협의 과정에서 수정한 도면들과 최종적으로 결정한 도면 그리고 그 이듬해에 착공 전에 일부 설계 변경한 도면들입니다. 최종 도면은 건축사 사무소로 송부해서 인허가 절차를 진행하게 됩니다. 그와 동시에 3D 입체 이미지를 제작하게 되는데요. 건축주님께서 설계와 공간 구성에 대해서 이해하기 쉽도록 하기 위함인데요. 때로는 외주를 줘서 작업하기도 합니다. 이 시점을 전후해서 건축주님과 공사에 대한 견적 하게 되고 본 계약을 하게 됩니다. 물론 본 계약 이전에 인허가를 진행하기 위한 행정대행 견적을 하게 됩니다. 그래야지만 건축사 사무소와 토목 설계가 수반될 때 토목 설계 사무소에 인허가 비용을 지불하고 구조 계산과 현장 대리인을 선임하는 데 비용이 소요되기 때문입니다. 다섯 번째 폴더는 공사 계약서입니다. 이 부분은 위에서 잠시 설명을 드렸었는데 아세만 빌드만의 진행 방식이기 때문에 타 업체와 비교가 되거나 시비거리가 발생할 수 있기 때문에 자세히 다루지는 않겠습니다. 물론 기회가 된다면 전체 내용에 대해서 상세히 오픈할 시점도 있으리라고 생각을 합니다. 여섯 번째 폴더는 건축 허가에 대한 자료입니다. 여러 가지가 있는데요. 지자체마다 일부 내용이 가감될 수 있다는 점도 알고 계시기 바랍니다. 일부 어떤 지역에서는 지역업체 이용에 관한 서류 제출 요구도 있는데 물론 다 그렇지는 않습니다. 다음은 지자체로부터 허가가 났다는 안내문을 받게 되는데요. 여기에는 신고 조건과 신고 필증이 있습니다. 전남 담양이고요. 새롭게 52세대 전원주택 단지를 조성하는 곳이라서 미간 심사처럼 지붕의 모양과 외벽체 마감의 기준을 명시해서 그것을 준수하지 않을 시에는 사용 승인 처리를 해주지 않는다는 문구도 보입니다. 건축 신고 필증 인데요 여기에는 건축주의 명의와 대지 위치 건축 면적과 옆면적 등이 표기가 되어 있습니다 그리고 건축 신고 조건에는 공사 시작 전에 착공 신고서를 제출하고 완공 시에는 사용 승인서를 제출하라는 안내도 있습니다 다음 장에는 산재보험 관련 안내 인데요 착공일로부터 14일 이내에 가입을 해야 하고 보험료는 착공일로부터 70일 이내에 납부해야 한다고 명시되어 있습니다. 산재보험을 가입한 가입증명원과 납부확인서를 제출해야 착공승인을 해주는 곳도 있습니다. 그리고 건축허가에 따라 면허세 납부와 채권을 매입한 확인서도 제출해야 하는 지자체도 있습니다. 그 다음은 절수설비와 절수기기 기준에 대한 안내물이고요. 배수설비 설치 기준 안내문도 있습니다. 그리고 이 주택을 지을 당시인 2017년 진행 과정에 보태어서 몇 가지가 더 필요한 것들이 있습니다. 건축허가 표지판을 공사 현장에 비치하는 것도 그 중에 한 가지입니다. 여기에는 공사명과 허가번호, 허가일, 건축주 명의, 대지 위치 등등을 명시해야 합니다. 다음은 산재보험 가입 신청서와 산재보험 보험 가입 증명은 보험료 납부 영수증이 첨부되어야 착공 승인이 납니다. 이런 절차를 거쳐서 인허가를 취득하였고 착공 신고서를 제출해서 착공 승인을 받게 되었습니다. 그리고 조금은 아쉬움이 남지만 모든 건축공사와 부대공사까지 무사히 마쳤습니다. 그 진행 과정은 이전 영상인 경양철골 전원주택 짓기 전 과정, 전남 담양 1편과 전원주택 시공 전 과정 이 영상 한 편으로 끝내세요. 참고하시면 되겠습니다. 이제 주택 내부 영상인데요. 인테리어라기보다는 2017년에 휴대폰 카메라로 찍은 내부 모습입니다. 흔들림이 있고 저절로 전체 화면이 커지면서 눕혀진 채 찍힌 내용을 일부는 복원을 했습니다만 영상의 질은 좋지 않음을 양해해 주시고 봐주시면 고맙겠습니다. 
내부 영상을 마쳤습니다. 건축공사와 창고공사, 부대 토목공사까지 완료하는 과정 중에서 사용 승인 서류를 미리 준비하게 됩니다. 이렇게 취합된 자료를 건축사 사무소에 송부해서 사용 승인을 준비하게 됩니다. 마지막 아홉 번째 폴더에는 모든 행위의 마지막 절차인 준공에 필요한 서류들입니다. 준공에 필요한 서류도 허가와 같이 여러 종류의 필요 서류를 반드시 제출해야 되는데요. 우선 KS 자재 사용 내역 및 공사 추진 실적입니다. 공사에 필요한 모든 자재와 품명, 규격, 수량 등등이 있습니다. 다음은 각 공정별 공사 추진 실적서를 제출해야 하는 현장도 있습니다. 그 다음은 각종 납품 확인서와 시험 성적서들로 도용이나 임의 편집을 방지하기 위해서 PDF 파일로 주고받습니다. 기초 바닥이나 난방 배관 공사에 들어간 단열재와 판넬에 대한 것, 창호에 대한 것, 현관문과 절수 설비, 절수 기기에 대한 것들입니다. 다음은 화재 감지 센서와 소화기입니다. 도면의 빨간색 원이 1층 단독 화재 감지 센서이고요. 거실과 주방에 설치된 사진입니다. 안방과 방 1은 현재 사진이 없어서 넘어가겠습니다. 2층은 방이 하나로서 단독형 화재 감지기는 하나입니다. 그리고 출입구 쪽에 소화기도 비치를 해줍니다. 그 다음은 도로명 주소 신청서와 도로명 표지판인데요. 건축물 입구에 고정 부착한 사진도 준비해야 합니다. 다음은 방화문인데요. 설계에 따라 단열 방화문을 설치해야 하는 것도 있어서 알려드립니다. 가격은 대략 3배 정도가 됩니다. 내부 충진제가 그라스울과 미네랄울이 들어가 있습니다. 엘리베이터 중공 필증은 이 주택과는 관계가 없는 것이고요. 다음은 창호와 유리 관련 서류입니다. LG 하우시스 제품을 사용한 현장으로 원 공급자의 사업자 등록증과 제품 인증서 그리고 가장 중요한 유리 간격과 두께, 가스 종류에 대한 내용이 적시되어 있습니다. 다음은 절수 설비 자재에 대한 서류들입니다. 샤워기와 양변기, 세면대, 수전 등에 대한 납품 확인서와 시험 성적서, 설치 사진도 함께 첨부해서 제출해야 됩니다. 그 다음은 절수 기구 확인서입니다. 도기와 세면대, 욕조, 양변기 등등이 있고요. 절수 설비 및 절수 기기도 있습니다. 정화조 관련 서류인데 중요합니다. 사실 어떤 것도 중요하지 않은 건 없습니다. 그러나 정화조는 묻히는 부분이기 때문에 시공 시에 확실히 시공 사진을 확보해 두어야 합니다. 대구 시내에 설치했던 자료로 설명을 드리겠습니다. 정화조 중공 검사서, 확인서, 그리고 하수와 오수 배관을 연결시키는 사진, 마지막 마감하는 시공 사진까지 함께 제출해야 됩니다. 그리고 참고 자료로 재원에 대한 단면도입니다. 그 다음은 주차장 라인 사진도 첨부되어야 합니다. 철강제 납품 확인서입니다. 철근을 제조한 회사의 사업자 등록증과 각 규격별 검사 증명서, 제품 인증서, 자재 납품 확인서가 필요합니다. 이 자료의 시공 현장은 철근이 10톤이 들어갔던 곳입니다. 철근 배근은 가로 250mm, 세로 250mm 간격인데요. 현장에 시공된 사진도 첨부해야 합니다. 다음은 가스 완성 검사 증명서입니다. 가스 보일러 설치와 시공, 보험 가입 확인서입니다. 비드법 2종 1호로 두께와 수량이 표기된 바닥 단열재 납품 확인서, 시험 성적서, 그리고 마지막으로 연이은 대형 화재로 인해서 많이 알려진 복합자재 품질관리서입니다. 그 내용은 제출 인해 건축주, 공사 현장, 자재 개요, 제조업자와 자재 유통업자, 공사 시공자 등이 적시된 자료를 받아서 제출하게 됩니다. 이렇게 최초 건축 문의부터 건축 주민 의견과 건축 설계, 3D 입체 이미지, 공사 계약, 그리고 건축 허가를 거쳐서 건축 공사와 부대 공사를 모두 마치고 사용 승인을 득해서 건축 주 가족분들이 생활하게 만들어 드렸습니다. 이로써 서울에 살던 40대 건축 주 부부께서 몇 년간 계획했던 전남 담양의 기초 계획은 집이 완성됨으로 해서 2년여에 걸친 모든 과정을 마무리하게 되었습니다. 저희 아세만 빌드가 큰 역할을 할수 있었고 모든 재반 사항을 완벽히 수행하였음에 만족하면서 대단히 기쁘게 생각합니다. 얼마 전에 건축주님과 안부 통화에서 건축주 본인께서 주차장 등을 직접 만들었다는 그리고 많이 변화를 시켜놨다는 것을 말씀하시면서 겸사겸사 놀러 한번 오라고 하셨습니다. 이렇게 아쉬움을 안고 이번 영상으로 전남 담양 3편을 막을 내리게 되지만 만약에 이 현장을 다시 다녀오게 된다면 오늘 는 뒤의 모습을 후기 영상으로 만들어 보겠습니다. 지금까지 아름다운 세상 만들기의 아세만 빌드였습니다. 
오늘 영상이 마음에 드셨다면 구독과 알람을 설정해 주시고 좋아요와 댓글로 응원해 주시면 고맙겠습니다. 여러분 감사합니다.